Hello everyone. Welcome to part 78 of our MCQ discussion series. In this video, we'll continue our pediatric and geriatric nutrition part of the syllabus. So, let's see the question. Which micronutrients is critical for preventing neural tube defect in newborns? Option A, vitamin C. Option B, calcium. Option C, folate. Option D, magnesium. Is the correct option? Hoga? Option C, folate. Folic acid or folate ki wajse, neural tube defect, jaysa apka spina bifida, anencephaly, jaysa condition dekha zata Folate jo hota hai, ye early pregnancy ki during bahut hi zarri hota hai. Folic acid ka supplement hum generally pregnancy ka first trimester ya usse bhi pehle start kar dete hai. Folic acid ka source humne pehle bhi discuss kiya tha. Jaysa ki apka green leafy vegetables, fortified cereals, prenatal supplements, jaysa folic acid ka tablet aata hai. Ye sab hum use kar sakte hain. To chaliye dekhte hain next question. Which of the following is a common nutritional salience in elderly adults? Option A, increase protein requirement. Option B, increase energy expenditure. Option C, reduce appetite and inadequate nutrient intake. Option D, increase hydration needs. This is correct option. Hoga. Option C, reduce appetite and inadequate nutrient intake. Yes, up. Uh, जो होता है आपका जैसे कि आपका रिड्यूस एपेटाइट इनएडुकेट न्यूट्रिएंट इनटेक एटसेट्रा हम एज रिलेटेड फैक्टर्स बोलते हैं इसके अलावा जैसे आपका लॉस ऑफ टेस्ट डेंटल इश्यूज डिप्रेशन देन आपका मेटाबॉलिक रेट का स्लो हो जाना ये सब पोर डाइटरी इनटेक और माल न्यूट्रिशन को कंट्रीब्यूट करता है न्यूट्रिएंट Dense foods and small frequent meals. ये जो issue है इसको manage करने में काम आता है। तो हम generally elderly person को small frequent meal और nutrient dense foods provide करते हैं। तो चलिए देखते हैं next question. What is the most common cause of dehydration in older adults? Option A excessive physical activity. Option B increase metabolic rate. Option C reduce Trust sensation and fluid intake. Option D, high salt consumption. Is the correct option? Hoga. Option C, reduce trust sensation and fluid intake. Elderly individual ka jo trust mechanism is diminished, which may lead to low fluid intake and dehydration. Is the urinary tract infection, kidney stone, confusion. या सक कराना एक्सेट्रा हो सकता है इसका प्रिवेंशन के लिए हम लोग रेगुलर वाटर इंटेक को सजेस्ट करते हैं तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच मेटाबॉलिक एडेप्टेशंस अकर्स इन एक्सक्लूसिवली ब्रेस्टफीड इन्फेंट्स टू ऑप्टिमाइज एनर्जी यूटिलाइजेशन ऑप्शंस दिए गए हैं ऑप्शन ए इंक्रीज हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस Option B, reduce ketone body production. Option C, higher reliance on long chain fatty acids for energy. Option D, increase area cycle activity. Is the correct option? Hoga. Option C, higher reliance on long chain fatty acid for energy. Breast milk is long chain fatty acid rich. Hota hai. इसमें लॉन्ग सेन और मीडियम सेन फेटिसेस दोनों पाया जाता है और ये इन्फेंट का 50 टू 60 परसेंट एनर्जी नीड को कवर करता है इसलिए बात कीटन बॉडीज जो होता है दे आर आल्सो यूज्ड एस एन अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स स्पेशली इन पीटर्म इन्फेंट्स पीटर्म इन्फेंट को जनरली हम लोग किटोजेनिक डाइट जैसा कुछ चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं उसके अलावा ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो होता है इट इज इमिश्योर इन न्यूनेटल्स मेकिंग फैट एज ए की एनर्जी सोर्स 
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन न्यूनतल टोटल पेरेंट्रियल न्यूट्रिशन वाई सिस्टीन सप्लीमेंटेशन इज क्रिटिकल ऑप्शन ए सिस्टीन इज कंडीशनली एसेंशियल ड्यू टू इमेश्योर एंजाइम पाथवेज ऑप्शन बी इट एनहेंसेस वाइटामिन बी ट्वेल्व एब्जॉर्बन ऑप्शन सी इट प्रिवेंट्स मेट्रियोनिन एक्मोलेशन ऑप्शन डी इट इज रिक्वायर्ड फॉर न्यूरो ट्रांसमिटर सिंथेसिस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी प्रिवेंट्स मेट्रियोनिन एक्मोलेशन न्यूबॉर्नस जो होता है न्यूबॉर्नस ऑफ इमेश्योर सिस्थाथियोनिन बीटा सिंथेस एक्टिविटी लिमिटिंग देयर एबिलिटी टू कन्वर्ट मेटेरियल इन टू सिस्टिन जो सिस्टिन होता है इट इज फाइटल फॉर ग्लूटाथियन सिंथेसिस विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी एगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो इसके लिए सिस्टिन सप्लीमेंट्स एसेंशियल हो जाता है इन न्यूनिटल्स तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिट एपनॉर्मेलिटीज इज कॉमनली एसोसिएटेड With metabolic disorder in preterm infants, option A increase leucine oxidation, option B decrease arginine synthesis, option C excessive phenylalanine hydroxylation, option D reduce lysine metabolism. This का correct option होगा option B decrease arginine synthesis. Preterm neonates जो होता है, they lack a sufficient आर्जिनो सक्सनेट सिंथेसिस एंजाइम लीडिंग टू रिड्यूस आर्जिन सिंथेसिस दिस कैन कंट्रीब्यूट टू न्यूनतल हाइपार एमोनीमिया एंड नाकोटाइजिंग एंटरकोलाइटिस तो डिक्रीज आर्जिन सिंथेसिस प्री टर्म न्यूनेट्स में डेट्रीमेंटल इफेक्ट शो कर सकता है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन In pediatric critical care, which of the following is a metabolic hallmark of refeeding syndrome? Option A, hyperkalemia. Option B, hyperglycemia. Option C, hypophosphatemia. Option D, hypocalcemia. Its correct option is option C, hypophosphatemia. Refeeding syndrome के बारे में भी हमने पहले भी देखा था. Refeeding syndrome जो होता है, it occurs when carbohydrates are introduced after a long period of malnutrition, which triggers insulin secretion. ये जो refeeding syndrome है, this may leads to intracellular phosphate shifts and cause hypophosphatemia, then cardiac or respiratory failure, or हेमालाइसिस एंड न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस एज वेल तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन केस ऑफ सीबीए प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन व्हाई सोडियम रेस्ट्रिक्शन इज रिकमेंडेड ड्यूरिंग अर्ली रीफीडिंग ऑप्शन ए टू प्रिवेंट ऑस्मेटिक डायरिया ऑप्शन बी टू रिड्यूस द रिक्स ऑफ रिफीडिंग सिंड्रोम रिलेटेड इडिमा ऑप्शन सी टू एनहेंस इंटेस्टिनल आयन एब्जॉर्बन Option D to improve gut microbiota recovery. आप लोग तो जानते ही होंगे प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन कोर्स को और मार्स मास में एडिमा जैसे कंडीशन डेवलप हो जाता है। इसका इमेज भी मैंने आपको दिखाया था इन प्रीवियस सेशंस। तो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन B to reduce the risks of refeeding syndrome related edema. In malnourished children, brain angiotensin system is overactivated, making them prone to sodium retention. Or a sudden sodium intake ki baje se fluid overload jaisa condition ho sakta hai. This may lead to heart failure or ascites. So sirle dekhte hain next question. In very low birth weight infants, which Amino acids become essential due to immature enzymatic pathway. Option A, leucine. Option B, proline. Option C, arginine. Option D, serine. Its correct option is option C, arginine. P-term infant has immature arginine synthesis. 
ये हमने पहले भी देखा था ड्यू टू अंडर डेवलप इंटेस्टिनल एंड रेनल पाथवे आर्जेनिन जो होता है इट इज क्रुशियल फॉर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन इम्यून फंक्शन एंड रिड्यूसिंग नार्कोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस रिक्स ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसका रोल भी एग्जाम में पूछा जा सकता है इसका रोल भी मैंने पहले आप लोगों को बोला ही था मतलब ब्लड वेसल और हार्ट में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है तो चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाई इज बेस्ट मिल्क सुपरियर टू फॉर्मूला फॉर पी टर्म इन्फेंस इन प्रिवेंटिंग नार्कोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस ऑप्शन ए हायर इम्यूनोग्लोबुलिन जी कंटेंट ऑप्शन बी कंटेंस ह्यूमन मिल्क ओलिगोसेकलाइट एच एम ओस दैट सपोर्ट गार्ड माइक्रोबायोटा ऑप्शन सी हायर केसिन टू वे रेसिओ ऑप्शन डी लोअर लैक्टोस कंटेंट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कंटेंस ह्यूमन मिल्क ओलिगोसेकलाइट्स एच एम ओस दैट सपोर्ट गार्ड माइक्रोबायोटा ये जो एच एम ओस होता है ये प्रोबायोटिक्स जैसा काम करता है जो बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया को प्रमोट करते हैं जैसे बिपेडो बैक्टर एक्सेट्रा और इसके वजह से गट इम्फ्लेमेशन कम हो जाता है और नार्कोटिक एंट्रोकोलाइटिस जैसा इशूज प्रिवेंट हो सकता है बाकी जो फॉर्मूला फेट पी टर्म इन्फेंट होता है दे हैव हायर रिक्स ऑफ एक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस क्योंकि ये सब फॉर्मूला में वो जो ओलिगोसेकराइज जैसा प्रोबायोटिक कुछ रहता नहीं है और गट बैक्टीरिया अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है इसके वजह से इन फ्यूचर इन्फेंस को गट इशूज आ सकता है और नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस जैसा इशू भी आ सकता है तो आज का डिस्कशन में इतना ही क्वेश्चन था आज एम्स का भी एग्जाम डेट रिलीज हो गया था ट्वेंटी एट फेब्रुवरी को डायटिशियन वाला एग्ज़ाम कंडक्ट होगा आई थिंक तो उससे पहले ही हम लोग ये जो सीरीज है उसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे इसका और फाइव सिक्स लेक्चर से बाकी है तो आप लोग देखते रहिएगा और पुराना वीडियोस भी रिवाइज करते रहिएगा और ये बुक भी आप लोग ले सकते हैं इसमें थ्योरी पार्ट भी है थ्योरी पार्ट ओनली टू थ्री पेजेस में बहुत ही प्रिसाइसली दिया गया है इस बुक में और बाकी हमारे टीम ने बहुत सारा जो एग्जाम्स है उससे एम लेके भी इसमें डाला है और थ्योरी पार्ट्स मेरा रिवीजन नोट से ही डाला था इसमें तो आप इस बुक को कंसीडर कर सकते हो और बाकी ये टेलीग्राम चैनल भी आप लोग विजिट करिएगा इसमें जी और आपका मैथ्स का रीजनिंग का क्वेश्चन अपलोड होता रहता है उसको भी आप लोग देख सकते हो और एग्ज़ाम से पहले मैं कुछ पीडीएफ भी डाल लूँगा इस चैनल में तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले तो होप यू लाइक दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो